என்னைய மாமா ஒரு ரூட்டை கூட ஒழுங்காக சொல்ல தெரில காலைலேருந்து ரோடு ரோடாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே யார்கிட்ட வழி கேட்கலான்னு பார்த்தா கூட யாரும் இல்லை பொறியா நானே இருட்டில் தான் ஏன் வந்தேன் எனக்கே வழி ஒழுங்காக தெரியல போகிறப்போ அங்கே யாராவது இருப்பான் அவன்கிட்ட வழியான கேட்டுக்கிடும் தம்பி தம்பி டேய் தம்பி யோ மாமா தண்ணி எடுத்துட்டு வாயா திடீர்னு தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொல்றா என்னாச்ச தெரியலைய தம்பி யாருப்பா நீ பஸ்ஸுக்காக எதுவும் உட்காந்துருக்கியா இல்லை உனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் வந்து கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா டேய் இவனுக்கு எதுக்கு இல்லை தேவையில்லாத வேலை தெரியலையே அப்போ ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்க உங்கள் அம்மா அப்பா யாரும் தேட மாட்டாங்களா எனக்கு யாரும் இல்லை தம்பி நீ எதுவும் சொல்ல வர எனக்கு சரியாக புரியலை நீ யார் எந்த ஊர் வெரி குட் மார்னிங் உங்களை எல்லோரும் இன் இன்றைக்கு வந்து சிறுவடையில் இல்லாமலும் பாடப்புத்தகங்கள் இல்லாமலும் அரசனுடைய காரணம் என்னென்னா இன்றோடு ஐந்தாம் வகுப்பு நிறைவடைகிறது இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் 
ஆறாம் வகுப்பு மேல்நிலை பள்ளி இதில் போகிறீங்க அதுக்கான நுழைவு தேர்வு நடக்கும் அதில் எல்லோரும் வெற்றி பெறணும்னு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் மீனவர்கள் மற்றும் வீடு சுற்றும் தொழிலாளர்கள் குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை வந்து தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் உணவு இடைவெளியில் வந்து தலைமை ஆசிரியர் சந்தித்து அதை அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்க என்னோடய வகுப்பில் சிறந்த இரண்டு மாணவர்களுக்கான பரிசு வழங்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரண்டாவது மாணவன் எங்கிட்ட படித்து நல்லா பேர் வாங்கின மாதிரி எல்லாட்டையுமே நல்லா பேர் வாங்கணும்ப்பா வாழ்த்துக்கள் சிறந்த முதல் மாணவன் ஆங்க தம்பி காலம் பொன்பூன்றது அதனால தான் உனக்கு நான் இந்த கடிகாரத்தை வந்து பரிசாக வழங்குறேன் பஞ்சுவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கணும் பஞ்சுவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணாலே உனக்கு வெற்றி கைகூடும் வாழ்த்துக்கள்ப்பா சைக்கிளாங்க <laughs> உதவித்தொகை வாங்கின கையோட நானும் எங்க அப்பாவும் சைக்கிள் வாங்குறதுக்காக பழைய சைக்கிள் வியாபாரி கிட்ட போனோம் எனக்கும் அந்த சைக்கிள ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு அந்த சைக்கிள வாங்க முடியாம போச்சு எங்க அப்பா அந்த வியாபாரிட்ட எவ்வளோ கெஞ்சி பார்த்தாரு ஆனால அந்த வியாபாரி விலையை குறைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் வாங்குறது எங்களுக்கு ஒரு கனவா போச்சு Oh, oh, oh. 
மீதி காசுக்கு இந்த கை கடிகாரம் கொடுத்தாவது அந்த சைக்கிள் வாங்கிடலாமாப்பா ஏதுப்பா பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுத்தாங்கப்பா பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுத்தாங்களையா அந்த உட்காரியா ஐயா என் பாட்டை முப்பாட்டை எல்லாம் கை நாட்டு நீ யாவது நல்லா படிக்கணும் சொல்லிதான் எனக்கு ஆசை சரியா இதை போய் நம்ம ஏன் வைக்கணும் உண்டா கை காட்டியா போட்டுக்கா நீ உனக்கு சைக்கிள் வாங்கி தரையா சரியா நீ கவலைப்படாத நான் கண்டிப்பாக வாங்கி தரவையா சரியா ஐயா காசு கொஞ்சம் இருக்க இருக்கு சரியாயா போயிட்டு உனக்கு ஏதாவது புது துணி எடுக்குமாயா ஆ சந்தக்காரங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிட்டு எடுத்து வந்துடுவோயா சரியா கிளம்புமா ஆ கிளம்பி போயிட்டு வருவோயா வா போய் கிளம்பும் அண்ணா கிளம்பியா இந்த இந்த இது முடியா நானே எடுத்துக்கிறேயா சரி ஐயா அவன் சைக்கிள் என்னையா சைக்கிள் ஆ வாங்கி தரையா ஆ ஒன்று ஒன்றா வாங்கி தந்துருவேன் என் பிள்ளைக்கு சரியா வா எனக்கு புது துணி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் என்னை வெளியே உட்கார சொன்னாங்க நான் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த துணி வியாபாரி எங்கள் அப்பா கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார் அந்த கந்துவட்டி பருணா இருக்கானே அவன் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வந்துட்டான் நீ எதுக்கும் கொஞ்சம் சுதாரணமாக இருந்துக்க அப்படின்னு அவர் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் சொன்ன அந்த மறுநாள் காலையில் நாங்கள் இருந்த இடமே வேறு
சாட்சிக்காரா இருபத்தெட்டு வயசில் ஒருத்த ரெண்டு கொலையை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே போவான் அவன் ரெட்டாயில் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கே ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும் வெளியே வரும்போது அவனே கிழவனாக வருவான் நம்மளே எங்கே அவன் போட போகிறான்ங்கிற தைரியத்தில் என்னை எதிர்த்து சாட்சி சொன்னியா பரண்ணா உன்னை எதிர்த்து சாட்சி சொன்னால் உனக்கு ஆயுள் தண்ணை கிடைக்கணுன்றக்கா அந்த நான் பண்ணல பரண்ணா அந்த பையனை கொண்டிய அந்த குடும்ப நாடு ரோட்டில் நிற்கிது பரண்ணா அந்த குடும்பத்துக்கு அரசுலேருந்து ஏதாவது நிதி உதவி கிடைக்காதுன்றதுக்காகத்தான் நான் அப்படி சொன்னேன் பரண்ணா மற்றபடி உனக்கு எனக்கு எந்த பகை இல்லை பரண்ணா என்னையா நீதி நிதின்னு க்ளூ சுத்தனமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட இருக்கிற நிதியை வச்சு நான் நிதியை வாங்கி வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு உயிர் போக போகுது அதுக்கு என்னையா பண்ண போகிறேன் கடைசியாக என்கிட்ட எதுவும் சொல்கிறதா இருந்தால் சொல் முடிஞ்சா நான் பண்ணுறேன் எதுவும் இருக்கா வர்றா என்ன என்ன நான் பண்ணிக்க போறேன் ஆனால் என் பையனை மட்டும் விட்டு போடுறேன் என்ன பண்ணிக்க போடுற கை எடுத்து குமார போடுற அனாதான்னு <laughs> சரி என்னத்தை பண்ணலான்னு இருக்க அவனுக்கு தேவையான கல்வியை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவனுக்கான அடையாளத்தை அவனே தேடிப்பான் அதுக்குன்னு இப்படி அனாதையெல்லாம் விட்டுட்டு போக முடியாது என்னமோ பண்ணுங்க நீ தள்ளியா தம்பி இப்போ என்னதான் பண்ணலான்ட்டு இருக்க உங்கள் அப்பாவை கொண்டதுக்காக நீயும் கத்தி எடுக்கலான்ட்டு இருக்கியா இல்லை நான் கத்தி எடுப்பேன் ஆனால் உயிரை கொள்றதுக்கு இல்லை உயிரை காப்பாற்று
நம்ம கம்பெனிகளுக்கு கொடுத்த காசுலாம் கரெக்டாக வசூலாயிடுச்சு நான் இந்த மாதம் எதுவும் பெண்டிங்கில் இல்லை அந்த பெரிய ஒரு பழைய வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு வாங்கினேன் பணத்துக்கு மட்டும் இன்னும் ஏழு மாதமாக அசலும் வரல வட்டியும் வரல இன்னும் நிலுவையிலே இருக்கு அதான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல உங்ககிட்ட கேட்டு ஏதாச்சும் நீ என்ன செய்வ ஏது செய்வனு எனக்கு தெரியாது முதல்ல அவன் வீட்டை இடி அப்போ தான் அவனுக்கு நம்ம மேலே உள்ள ஒரு பயம் வரும் என்ன புரிஞ்சுதா டே இந்த வீடு முழுசாக இடுத்த வரைக்கும் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கடா அப்போ தான் அசலும் வட்டி நம்ம கைக்கு வந்து சேரும் என்ன புரிஞ்சுதா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சோன்னா கடைசியில் எங்கள் வீட்டில் வந்து பாரு ஹலோ என்னாச்சு சரி இந்த உடனே வரேன் அப்பாவுக்கு திரும்ப ரொம்ப முடியாமல் போயிட்டேன் ஹாஸ்பிட்டல் கால் பண்ணி சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போதைக்கு ரேண்டம் சுச்சுவேஷனால் எந்த அட்மிஷனும் கிடையாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த டேப்லெட்டே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கண்ணே அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலண்ணே என்னென்ன பண்ணுறதுண்ணே அண்ணே கீழூரில் புதுசாக ஒரு டாக்டர் வந்திருக்காங்க சீக்கிரம் அவர் வரைக்கும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க தாய்வாசல் இருந்தா ஆ சொல்லுங்க அப்படியா இல்லைங்க சார் ஃபுல் டூட்டியை முடிச்சுட்டு இப்போ தான் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு பேஷண்ட் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் வேணால் லோக்கலில் வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் எதாவது ட்ரை பண்ணுங்களேன் இல்லை 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 டாக்டர்கிட்டலாம் பேச முடியாது ப்ளீஸ் சார் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பக்கத்தில் லோக்கலில் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஓகே அண்ணே டாக்டர் டேபிள் பேசி பார்த்தேண்ணே வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபோனில் யார் ஏதோ எமர்ஜென்சியா சார் அதான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க எந்த ஊர்னு சொன்னாங்க அது ஏதோ தாய் வாசல்ன்ட்டு சொன்னாங்க பேர் ஏதோ வர்ணான்னு சொன்னு சொன்னாங்க சரியாக ஞாபகம் இல்லை சார் வர்ணான்னு சொன்னாங்களா அப்படி தான் சார் டாக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே வந்துடுவாங்க கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஓகேங்க சார் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் சார் ஓகேங்க சார் அண்ணே டாக்டர் தான் திரும்ப கால் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் வரேன் பேஸ்ட் வா
என்ன டாக்டர் வரேன்னு சொல்லிட்டு வரேன் ம் சார் ஏற்கனவே நேற்று ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டலில் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க இப்போது காலையில் கண்ணு முடித்து இப்போது போய் ஆனுமா சார் எனக்கு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் சொல்லி தந்திருக்காங்களே தவிர ஒரு உயிர் போகும்போது அதை பார்க்க சொல்லி சின்ன வயசாக இருக்கும்போது என் கண் முன்னாடியே உங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாவை கத்தியால் குத்தி கொலை பண்ணார் நானும் பதிலுக்கு அதுக்கு கத்தி எடுத்திருந்தேன்னா இன்றைக்கி உங்கள் அப்பாவும் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டார் நானும் டாக்டராக இருக்க மாட்டேன் 
இந்த கந்துவட்டி கட்ட பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் உங்கள் அப்பாவோடே போயிட்டு நீங்களும் அதை பின்தொடர வேண்டாம் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா என்ன மாதிரி அனாதைகள் இனிமேல் உருவாக மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுதான் நீங்கள் எனக்கு செய்கிற பெரிய நன்றி கடனாக இருக்கும் கை எடுத்துலாம் கும்பிடாதீங்க நான் ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது